Low, low. Hi, class. Hello. How are you? Hi, Hi you? Hey, nice to see you. How was your day? ¿Qué tal su día? How was your Friday? Was it good? Was it bad? Very good. It was good. Okay. Quiero ver. Just give me a second. Good evening. Escoger. Bueno, así no vamos a quedar con ese. Hi, good evening. Bien. Listen, class. Today is Friday. It means mm, that, yeah, vamos a cubrir ahorita el último tema, the last topic from section number one. Tenemos el lunes todavía porque son cuatro días de la sección 1 y 2 para cubrir la sección 2. It's very important, you know, for you to practice. Vamos a practicar mucho en esta clase, ¿ok? No perdamos ningún minuto. Let me present the topic that we have for today. Ok. How many students do we have? ¿Cuántos estudiantes hay ya? 18. Ok, so that's all right. Let's start right now. 18 students. 18 what students. day is it today? ¿Quién me dice la fecha? What day is it today? Long and uh, or short? Long and short. Okay. Mm -hmm. okay I'm ready. Particip ya participé mucho. Te voy a dar chance a, <laughs> a, a Leida Melgar. Ah, come on. O cualquiera de la clase. Class, tell me the date. Empecemos con eso. Today is... Uh -huh. Friday. Oh, that's okay. Friday. Friday. Friday, January. There we go, January. And 20th. Oh, okay, my mistake. Yes. January. January. Uh -huh, the 20th. Yes. How about the year? 2022. Mm -hmm. 2022. Uh -huh, tell me the year. 2023. 2023. How about the short form? Forma corta. Short form. January 20. There we go. January is 20th. Because 20 is this one. 20th. That's it. 20th. Don't forget to practice. Le voy a ir preguntando casi siempre la fecha. Practice, practice, and practice. Take a look at the topic that we have for today. Miren acá el tema. Section number one. Siempre está en la section number one. Future would be going to. Future would be going to. Section number one. Tiene que ver con la pregunta de la sección uno. Hey, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Y aquí podemos Hi. poner. What are you going to do tomorrow? What are you going to do? On Sunday, what are you going to do for your birthday? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? Mañana, el domingo, para tu cumpleaños. What are you going to do? O sea, para que eso se respuesta? utiliza para cosas, para, para fechas cerca, teacher. Um, o, sea, o pueden ser incluso hasta filosóficas. What are you doing in your life? Sí, claro. Es algo... Eh, Planes, llamémosle para planes. Okay. For plans, right? And of course, we are expressing the future. Expresamos el futuro, okay? In this case, we are going to have an auxiliary. Vamos a ver un verbo auxiliar que es el... Uh, aquí está, no es este, going to. Ya van a ver por qué se llama un verbo auxiliar. Going to, denota futuro. In English... Okay. Vamos a ver, mm -hmm. vamos a hacer. Mm -hmm. Hacer, muy bien, hacer. In English we have... Okay, wait. 
We have the auxiliary will, and we also have going to. Tenemos dos auxiliares, llamémosles, para expresar el futuro. Qué pequeña está la letra de ahora. Will and going to. Let me make it bigger. Mm, ok, ahí estamos. Les decía auxiliares para hablar del futuro. ¿Cuáles son? El auxiliar will y el auxiliar going to. Will and mm -hmm. going will to. Will and going to. ¿Por qué se le llama auxiliares? Why? Porque después de el auxiliar necesito un verbo. Verbo. That's it. Por eso es un auxiliar. ¿Ok? Esa es la introducción del tema. Generalmente tiene que ir en infinitivo, ¿verdad? That's all right, infinitive. O oh, en su forma base, le llamamos también. Infinity form or base form. Uh -huh. Ok, let me go to the platform because there we have a short video. Vamos a ver el video de esta clase. Where is the platform? It's right here. Ok, section number one. Uh, let's start with this conversation. This is a very nice conversation. Okay, let's listen right now. Um, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Okay. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Okay, before we continue with examples, let me go back to the conversation. This is a very nice conversation, you know? What is the title of the conversation? Title of the conversation. Siempre les pregunto eso, el título, título. What is the title of the Happy conversation? Happy birthday. Happy birthday. Okay. And we have two people in this conversation. ¿Quiénes están hablando en la conversación? Who's this girl? What's her name? Hmm? What's her Angie, name? Angie and Philip. Angie, 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 Angie and Philip. Angie and Philip. Whose birthday is it? Or who is going to celebrate a birthday? ¿Quién va a celebrar un birthday? Is it Angie or Philip? Philip. Philip. Yeah, and take a look at his face. ¿Qué pasa con su cara acá? What's going on? Is he happy in this picture? Según él es embarazoso que le... Que le, que le... <laughs> exactly. Okay, so here we go. Veamos de qué se trata la conversación. Angie, are you going to... Listen. Are you going to going to do anything exciting this weekend? ¿Qué te está preguntando? Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Vas a hacer algo emocionante este fin de semana? Mm, well, I'm going to celebrate my birthday. Okay, voy a celebrar mi cumpleaños. I'm going to celebrate my birthday. Listen to this pronunciation. Okay. Escuchen la pronunciación de esta palabra. Fabulous. 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 One more time. Fabulous. 
Fabulous. Fabulous. Mm -hmm. Fabulous. When is your birthday exactly? When oh. is your birthday exactly? ¿Cuándo es tu cumpleaños exactamente? Si se fijan aquí le voy poniendo abajo el, la traducción. When is your birthday exactly? Uh -huh. What is next? When is your birthday exactly? Uh -huh. It's August 9th, Sunday. It's August 9th, Sunday. Oh, okay. I want you to notice this. Mira la forma en que lo expresa. Da información no en el orden que hemos aprendido, okay? August 9th, Sunday. Okay? Because this is like a very informal conversation. Información muy informal, conversación. Agosto 9, oh, domingo. Pero, ¿cuál sería el orden correcto, clase, de expresar la fecha? When is your birthday? Sunday, August uh, 9. On Sunday, August 9. 9. Ok, ahí está la información correcta. O oh, en orden, on Sunday, August 9. Teacher, una pregunta. Eh, por yeah. ejemplo, aquí dicen going, to, going to, pero yo mm -hmm. he escuchado que eso se pronuncia como gonna, gonna. Ah, pero that is the sí. short form. Yes. Short form. Eso ya yeah. es la abreviación. Yeah. Yeah. Complete form. Gonna. I'm gonna to. Or I'm yeah. going to. Yeah. Gonna. So, yeah. what are your plans? So, what are your plans? What are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Oh, what is he going to do, Clark? What is he going to do? My friend Kayla is going to take me out <coughs> for dinner. Wow, what a great friend. Qué buena amiga. Lo voy a llevar a cenar, right? Nice. <laughs> is she nice. going to order a cake? Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Va a ya, ordenar, un ordenar va a pedir un pastel, va a ordenar un pastel. Is she going to order a cake? Yeah, and the yeah. waiters are probably going to sing happy birthday. Okay, listen to him. Yeah, okay, he's not happy. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. To me. And the waiters are going to sing happy birthday to me. Me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Have this ever happened to you, class? Have you ever been in this situation before? ¿Le ha pasado esto? Or... Pizza Hut? Yeah, at Pizza Hut, right? If you go to Pizza Hut and you say, hey, look, it's my birthday today. Yes. The waiter... Y no compañeros solo por, por hacerlo, ¿no? Even if it's not your birthday, aún si no es su cumpleaños, ¿qué creen que pasa? The waiters come and they sing happy birthday to you as well. Any other yeah. place? ¿Qué otro lugar pasa eso? Chicken, chicken campero. Really? ¿Al pollo campero yeah. también? ¿Qué otro lugar yeah. en escucha eso? Les cantan los meseros happy birthday. Where? Where? Eh, eh, bueno, también en el campestre. Really? I didn't know. Yeah. Any yeah. other place? Yeah. So, yeah. it's so embarrassing. Para la mayoría, it's embarrassing. So, before we continue, antes de continuar con la explicación, vamos a pasar la lista. Pero las cámaras, quiero ver el chat. ¿Quién me ha justificado cámaras? Okay, solo José Stanley. Más Brian también. Y Andrea Castañeda. Pero ellos tres me han justificado sus cámaras apagadas y los demás. Jesús, Fernando José, where are you? En, ¿Quién más? René Giovanni, please. Irving también. Se me ha hecho Irving. Recuerden, son yes, tres aspectos yes, importantes. Yes, go, yes, go. Where are you? Okay. Here we go. ¿Qué pasó? Yes, Dígame. Ah, está desde la de la computadora pero sí chicos tratemos de sí. resolver ese detalle para que no nos vaya a afectar here we go ok say here or say present because I'm going to check the attendance list right now here we go Alejandra Sofía Vázquez 
present. Ok, Alejandra. Aleida Samira Guadalupe. Present teacher. He tenido un problemita con la conexión y hace un rato me tuve que volver a conectar. Ah, ok, Aleida. Gracias por informarme. Andrea Giselle. Andrea Giselle. Andrea Giselle, I guess she's not here. Andrea Stephanie Moreno. Andrea Stephanie Moreno. Ok, Azucena Abigail Pérez. Azucena Abigail Pérez. Brandon Steven Gómez. Present. Ok, Steven. Brian Isabel Claro. Brian Ismael. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Ok, Félix. Fernando José Martín. Present. Ok, Fernando. Hebel Virginia Tobar. Ok, que she's not here. Ingrid Maricela Flores. Present teacher. Ok, Ingrid Irving Alexander Herrera. Present teacher. Great job. Jacqueline Vanessa García. Present. Ok, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. Ok, Jessica. Jesús de los Ángeles Enrique. Present. Ok. José Stanley Cortés. Present, Miss. Ok. Juan David Madrid. Present, teacher. There we go. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Ok, Catherine. Lorena de Los Ángeles Menjiva. I'm here. Ok, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present. Ok, María José. Marlene Elizabeth Lemos. Present, teacher. Marlene. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am, miss. Ok, excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Ok. Great job, Janet. Natalie Cristina Roque. Present, teacher. Ok, Natalie. René Giovanni Martínez. Present teacher. Ok, René. Sandra Elizabeth Corea. Present. Ok, Sandra Elizabeth Rivas. No. And Wilber Samuel Díaz. Present. Ok, Wilber. Y estamos con la asistencia. ¿Qué estamos viendo ahorita? Future with be going to it. Planes para el futuro. Ok, let me go back to the conversation. As you may see in the conversation, they were expressing plans. Planes para el futuro. What are you going to do for your birthday? I'm going to visit my parents. I'm going to uh, play video games. I am going to go out with my family. I don't know, there are so many examples that we can uh, point out with uh, the future we'll be going to. Veamos que más podemos aprender ahora. Here we go. We can follow this formula to express the future we'd be okay. going to. Take a look at Subject the formula. plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Okay, subject plus verb to be plus going to plus a verb and a complement. Veamos ejemplos de planes para el futuro con going to. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next we have the verb to be. M. After that we need to include 
the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we Birthday. have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment. All my friends. Okay, let me stop here because I have some examples, some extra examples here. Actions, activities with be going to. Look, I have the same information here. Lo mismo tengo acá. Vamos a analizar ejemplos. Look at the formula that we have here. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Si tengo una pregunta, necesito dar respuesta a esta. What is the question that we have? What are you going to do? What are you going to do? For your birthday. ¿Qué van a hacer para su cumpleaños? Do you already have plans? Or not? Nothing. No, in this moment, teacher. Ah, come on. Inventemos algo oh, para que salgan esas oraciones. ¿Qué van a hacer? What are you going to do? Mm. What are your dreams, your plans for your birthday? Mm. Nada, teacher. No, díganme algo. <laughs> si no, all, all, all the all day. Come day. on. Tell me something more exciting. I know okay. you have different plans. I got, uh, I go uh, for the uh, president in my country. <laughs> You're going to have lunch with the president. Veamos si se yeah. cumple la estructura. Sujeto, subject. I. Verb to be. Um. Am. After that, I need an auxiliary. El auxiliar. No cambia nada. So I'm going to. What is the bird that we have? I am going to have. What is the complement? Lunch with the president. Okay. If you can dream, you can accomplish that. Lo sueñan, lo cuento. Right. ¿Qué más van a hacer clase? Preguntémosle a alguien más. I am going to the beach for my birthday. Okay, Natalie. Natalie, she's saying I am going. Miren el verbo to be. ¿Qué le sigue, Natalie? I am going, going, to, going to. What is the to the beach for my birthday. Ah, pero miren acá. I am going to the beach. ¿Y qué pasó con el verbo? ¿Cuál sería el verbo que vamos a utilizar? Si no, no se cumple mi regla completa. Mm. Ajá, porque si decimos I am going to the beach, ¿qué me hace falta go, acá? Go, go. Miren, go. queda aquí incompleto el verbo. Este, so, puedo este, ocupar este, go, no. visit, pongámosle go. So, I am going to go. Y aquí si le ponemos to the beach. To the beach. Uh -huh. En, en el chat en el chat estaba un ejemplo también teacher lo habían publicado ok can you read it because eh, I cannot read the chat right now dime el chat es Jacqueline Vanessa García Sánchez dice para Ajá, todos I am, going, I am going to dance in my birthday ok entonces hablemos de ella decimos que she what is the verb to be is, is ¿Qué le sigue? Going to. Going to. ¿Cuál es el verbo? Dance. Dance. Very, very good job. What is the compliment? She's going to dance. In my birthday. Okay. She's going to dance. In, in, in her. In her birthday. Okay. I need an example of a guy, un chico. What are you going to do? Aparte de David. ¿Quién más? Luis, what are you going to do for your birthday? I am going to eat tamales. 
Okay. So he. Invite, invite. Come on. ¿Qué es eso de comer pastel? No, I am going to eat tamales. So he <laughs> is going mm -hmm. to. ¿Cuál sería el verbo entonces después de going to? Eat. Eat. What is the complement? Tamales. 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 Mm -hmm. Tamales. And that's it. Okay. ¿Será que se cumple entonces la regla? Revisemos acá. Subject. ¿Iniciamos con un subject? Yeah. Yes. You know, podría tener incluso nombres acá. Luis is going to eat tamales. Y también mm -hmm. puedo ocupar pronombres. He is going to eat tamales. So, Teacher, I, I, I tengo una pregunta. Y si, y si en, esa, en eso podemos poner un objeto. Por ejemplo, mi silla va... Eh, ¿Va a viajar por la ventana esta noche? Exactly. O sea, exactly. Acuérdense que los sujetos pueden ser I, you, he, she, it, we, or they. Todos esos son los sujetos que existen en el inglés, igual en español, ¿ok? Entonces, sí, it. Podríamos decir it o incluso decir my chair. Mi okay. silla. Next one. Sigamos con la revisión. Ver, ver to be. Verbo to be le sigue. ¿Tenemos el verbo to be después del sujeto? Do we have the verb to be? Yeah. Look. Yes. So yeah, that is a check. Si se cumple. Right here. Going to. Do we have the going to after the verb to be? Miren acá. Going to. Yes. Todas mis oraciones llevan el going to check ¿Qué sigue después clase? What is next? I need to have el verbo, el verbo. a verb. The verb. Decíamos que es un verbo base, the base form of the verb o un verbo en infinitivo, me decían. ¿Qué es un verbo en infinitivo? ¿Saben qué es eso? Que that? no está conjugado, que no tiene ningún tiempo verbal. Que no está conjugado, pero esos son, por ejemplo, to dance, to run. En español, los que terminan en e, e, n. To sleep. Uh -huh. Entonces acá, fíjense que sí aplica porque se une después del going to. Aquí tiene como la... Entonces se hace una perífrasis verbal. Uh -huh. To and have. Right. O le llamamos en su forma base. Have, go, no, then, then. No está conjugado. Right? So, that's okay. Checked. Si sí, se cumple. Tenemos complementos en estos. Do we have complements? Yes. Lunch with the president. To the beach. In her birthday. And tamales. Y todos terminan con qué? Acuérdense. With a period. Because we are writing sentences. Si hay una oración, la puntuación no lo olvidemos, ¿ok? okay. So, yes. Queda claro cómo hago entonces una respuesta o cómo doy respuesta a mi pregunta. What are you going to do? Yes or no? Yes. Yes. Ok. So, I don't know if you remember o si a los que no estuvieron conmigo les explicaron esto. Tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que inician con WH words. Todas las que inician con WH words. And the questions that are going to start with the virtue. Ah, dos tipos de preguntas. Las que inician con WH. Sí. Yo me acuerdo de eso y lo aplico muy bien, Ticho. Y las que inician con el ver to be, que es um, are, is, or am. ¿Qué pasa entonces con las que inician con el verbo to be? Se responden con yes Ajá. or no. Ajá, puedo responder las con short yes. Short answer. And no, ah, short answers, o incluso, miren, complete answers, because in these examples we have the complete answer. Pero después, de la, pero después del punto, después, de la después del punto. That's all right. Tenemos acá short. Pueden quedarse hasta acá. Yes, I am. Pero si la hago larga, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. 
¿Qué y pasa esa con la...? Y esa explicación Ajá, adicional, teacher, ¿por qué se da? O sea, ¿es por el hecho de, 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 de rellenar? O sea, el, el, mm. ¿la duda todavía? No, really. Es como para res, reforzar la información que voy a dar. ¿Are you going to do anything this weekend? Porque aquí nos preguntan, miren, ¿vas a hacer algo este fin de semana? Entonces yes, puedo quedarme con sí, pero quiero ser específica. I'm going to celebrate my birthday. Por eso es oh. que se da como el complemento. Para aclarar qué es lo que voy a hacer, para dar información extra, complementaria. Right? All ok, right. ¿qué más les decía? Con los WH words, las preguntas que inician con WH, ¿puedo responder yes and no? What are you going to do for your birthday? Yes. No. What are you going to do for your birthday? No. No se It's puede responder. Information. Ajá, information questions. Por eso se le llama así, preguntas informativas, porque ustedes tienen la respuesta. A quien le hago la pregunta, él tiene la respuesta, ella tiene la respuesta. Right. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer este ejemplo con yes, no, questions. Ok, ahora les pregunto, los que no participaron, what are you going to do for your birthday? Uh, me aparece ahí Luis y participó, Juan David, yes. Félix, what are you going to do for your birthday, Félix? Juan David, calle uh, ya de... I am, Come on, Juan David. I am <laughs> going to the party. You are um, going night. to the party. Wow. Y nos va a invitar, Félix. <laughs> You're going to the party at night. Wow. Good night. Preguntémosle a Jacqueline Vanessa. What are you going to do for your birthday, Jacqueline? Um, I am going to um, go to the party. I am going to work on my birthday. Really? Okay. Interesting. Yeah. Sandra Elizabeth yes. Corea, what are you going to do for your birthday? Mm, no le entendí muy bien a la pregunta. Ah, yeah. la que hemos estado viendo aquí, mire, eh, Sandra. What are you going to do for your birthday? ¿Qué va a hacer para su cumpleaños? What are you going to do for your birthday? Mm -hmm. Ajá. Inventemos algo si no sabemos. What are you going to do for your birthday? Telón. Eh, Ajá. Ir a almorzar, pero no. Ah, <risa> le démosle clase. Va a ir a almorzar. ¿Cómo hacemos entonces esa respuesta? ¿Cómo la redacto? She is going to. She is going to. Ah, otra vez. She is going to. To have lunch. lunch. Uh -huh. Ok, don't worry. Miren, ahí les envié la diapositiva. Sí, está esta. Para que les queden los ejemplos. Ahí está en WhatsApp, por si no lograron copiar todos los ejemplos. Porque nos vamos a la práctica ahorita. Let's go to practice. Oh. Um, we have a speaking practice. And we have this one. Vámonos a esta para que nos quede tiempo. Speaking practice right now. Class. Van a hacer preguntas ahorita. Ya van a ver que es fácil. Look what we have here. We have 10 different activities. Quiero que consulten con sus compañeros que van a hacer. What are you going to do? How do I make questions? Fácil. Todas mis preguntas van a iniciar con. Uh, to me. Are uh -huh, you going to. Y el complemento. ¿Por qué sabe? que inician con el verbo to be. ¿Qué me indica que van a iniciar? Sí o no. Porque mis respuestas son yes. O no. And no. Por eso es que va a iniciar con el verbo to be. Are you going to? Ok, ayúdenme a hacer las preguntas. Tengo ahí a um, Lorena. Lorena, hagamos la primera pregunta. ¿Cómo la redactamos? Are you going to play video games tonight? 
Great. Are you going to, y aquí le sigue el complemento, play video games tonight, Lorena? Yes or no? No. No. Ok, ella no va a jugar video games. Veamos, ayúdenme, Marlene. Haga la segunda, Marlene. Thank que you. Yo que <laughs> armarla, iba yo. <laughs> Go Thank you. Ok. Are you going to eat special food this month? Oh, are you going to eat special food this month? ¿Va a comer algo especial este mes? Yes, no. Yes. What is it? ¿Qué va a comer? Algo especial que tenga planeado. Eh, bread with eh, chicken. Ok. Pan con pollo. Ok. <ríe> Qué buena traducción. Bread with chicken. María José Najarro, make the third one, please. The third, acuérdense, el tercero. Third. Are you going to buy some cheese this week? Ok, what a question. Qué pregunta más rara. Are you going to buy some cheese this week? No. No. ¿Vas a comprar queso? Mejor pongámosle pupusas, pupusas de queso. Cheese, pupusas this week. Yes or no? Yes. Ah, you see, yes, cambia. <laughs> ok, René Giovanni, number four. Hagamos la número cuatro, René Giovanni. Make the question. Are, are you going to... Are you going to... Ajá. Uh -huh. Where. Where. A, a suit. Ajá, uh -huh. suit. Acuérdense, ¿qué era suit? What is a suit? suit? ¿Quién se acuerda que es un suit? What is a suit? Ajá, uh -huh, milagro, what is a suit? ¿Qué era esto? Lo vimos en el principiante uno. Un traje. Es un traje. Ajá. Uh -huh. With your tie. With a jacket, with a shirt. This is a suit. So are you going to wear a suit this month, Rene? Va a vestir un traje este mes. No. No, right? No. Okay, Jessica Virginia, number five is for you. The fifth one. Are you going to wake up early tomorrow? Tomorrow is Saturday. Are you going to wake up early tomorrow? Jessica? No. No, dice. No, mañana es sábado, no me levanto temprano. Not really. Aleida Melgar, number six is for you. Natalie Cristina, number seven. Wilbert, number eight. Alístense, chicos. Vamos a leer. Teacher, tuve un problema con las instrucciones y no pude ver los ejemplos anteriores y no les estoy entendiendo. Vaya, vamos a iniciar mi pregunta con Are you going... To, y aquí está el complemento. Are you going to? Are you going to have? A have muy bien. Ah, are you going to have a big breakfast on Saturday, Aleida? ¿Qué yes. será un big breakfast? ¿Va a desayunar algo en cantidad el sábado, el domingo, perdón? Yes or no? Yes. Yes, he just says. Okay, next one, Natalie. And is he is going to study for a, a test tomorrow night? Oh, okay. Is he going to study? Oh, le estamos preguntando a alguien más. Is he going to study for a test tomorrow night? ¿Quién? ¿A quién le preguntamos? ¿O sobre quién preguntamos? Sobre él. Pero, ¿quién de la clase? Uh, David. <laughs> okay, David. Are you going to study for a test tomorrow night? No. No, he dice que no. Okay, no. How about you? In in, in your case, in the caso? Mm, I don't study. Um, all, on, only remember. <laughs> okay, yeah, okay. I like it. Wilbur, go ahead with number eight. Are you going to... Ajá. Uh -huh. Are you going to drive a car over the weekend? Va a manejar un carro el fin de semana. Yes or no? Wilbur? Yes or no, Wilbur? Yes? No, he says. 
Brandon Stevens, go ahead, please, with number nine. Where did you go, Brandon? Number nine is for you. In Alejandra Sofia, number 10. Okay. Are you going to watch a soccer game on Sunday? Are you going to watch no. a soccer game? Yes or no? No. No. Yes, the, the, the Aguila. Oh, really? <laughs> Yes. Okay, I didn't know. So, how about number nine? Mirna Janet, please. Mirna. Okay. <clears throat> are, are you going to visit your parents the weekend? Oh, okay. Ella nos hizo una propia. Are you going to visit your parents on weekend? In my case, yes. How about you? In su caso? Yes, yes, right. So, está claro cómo vamos a hacer este ejercicio. Are you going to? Y luego el complemento. Quiero que respondan con yes e no. Luego vamos a ver cómo se da la respuesta completa. Right? Right. Ah, oh, ok, yeah. ok. Don't worry, Steven. Yo dije que se me hizo Steven. Se me perdía, pero sí, aquí estamos. Don't worry. Alejandra Melgar también right. dice que tiene problemas. Right. Sí, se me perdieron y eso se me fueron los chicos de la clase. Vamos, practiquen con sus compañeros, les comparto esto en WhatsApp. 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 Ustedes, WhatsApp. 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 There we go. Usted Vamos. sabe qué película es, ¿verdad? Yes. WhatsApp. Of I do, I do. I do. <laughs> There we go, class. Lo voy a estar escuchando cualquier cosa. Teacher, ayúdeme, no entiendo. Ayúdeme acá. Aquí vamos. Cinco minutos y luego volvemos. Go, please. Here we go. There we go. This. Okay, there you go. Go with your classmate. Excellent. I'm still missing some students. Aleida, ¿puedo entrar? No puedo entrar, teacher. Ingresé y luego me volvió a, la, a, la, a este lugar. Okay, let me see. Go right now. How about now? Pruebe ahora, por favor. Vamos a ver. Andre Juan David. Gracias, teacher. Ahorita intento. Okay, that's all right. Uh, are you going to eat special food this month? Yes, I am. Okay. Are you going to buy some cheese this week? No, 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 I am. No, I am not. Okay. Okay. Are you going to wear a sweet this mom? Sweet this mom. Uh, yes, sir. Okay, remember suit. Sweet sería ah. dulce. Suit es el traje. Ah, okay. Suit. Suit. Okay. Great job. Continue. Okay. Are you going to como lasaña? Ah, lasaña. Ahora Aleida. Are you going bow? Pero Are you going we weekend here early tomorrow? Si te vas a levantar mañana temprano. Hola, ¿por cuál? ¿Por cuál van? Por la quinta. Es que la otra. <ríe> la quinta, ajá. ¿eh? La quinta. 
sería are you going to are you going to have a big breakfast on Saturday? César. Pero César. Hola. Ya salió. Ah, pues dígale. Profa, es la sí, es la seis. Yes, that is number six. Ahí se las puse para que apoyen. Vamos, chicas. Let's practice right now. Ah, yo pensé que estaba. Go, please. Que no, no pensaba que no había sacado el del grupo del mío. No, no, no. We are still here. Aquí estamos todavía. No, please. Okay. Eh. Yes. Vaya. Vaya. Go, please. Speaking time. Speak Are you go okay. Are you going to study for a test tomorrow night? Yes. Are you going to drive a car over the weekend? No. I I don't have a car. <laughs> right. Are you Are you get a new apartment near no. Okay, we will come back right now. Here we go. Okay, I guess we just need to practice. We need to practice, you know? Don't be afraid. No tengan miedo de equivocarse. Créanme que es parte del aprendizaje. So, are you going to? Are you going to? Yes, no. Okay? Just switch from activity. Ahora les pregunto. Ya no vemos la estructura. Ya no vemos la pregunta. A ver cómo nos va. Do I have volunteers? Do I have volunteers? Vamos a ver this one. No volunteers for this activity. Aquí ya no veo la estructura. Solo les estoy mostrando, miren, la fórmula para que se acuerden cómo voy a redactar mi respuesta. Subject, verb to be. Going to. Verb and complement. Ok. Yo hago la pregunta ah, ah. y respondo. Ya está, mí. No, perdón, teacher. O sea, yo pensé que era que uno iba, pues, en base a la, a la fotografía, iba a ser uno la... I am, I am, I am going uh -huh. to uh, bike race uh, in the weekend. Vamos a ver, yo voy a hacer, yo voy a hacer la pregunta, ustedes responden okay. y yo voy revisando si se cumplen todos los aspectos. Number one. Listen, escuchen. What is he going to do over the weekend? ¿Qué va a hacer en el fin de semana? What is he going to do over the weekend? Vamos, he is going to ride a bike. He, he is going, he is going, to, going to, ride to ride a bike. Going to ride a bike. Sí, todos los elementos están ahí. He is going to ride a bike. Number two. What is he going to do on Sunday? Number two. Picture number two. What is he going He's to going do? Going to swim. He's, He's going, going to swimming. At the pool. Wait. Okay. He's oh, going. Is. Vamos a ver. He's going to swimming. Mm. No He's going to swim. Swimming. 
swimming. In the pool. In the pool. Oh, Veamos si se cumple mi regla. He, sujeto, is, verbo to be, está muy bien. Going to. ¿Y qué le sigue? Miren, swimming. ¿Será que este verbo ya está conjugado? ¿Está en su forma base? ¿Qué opinan? Está, 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 en, progr está en progresivo. Progresivo, entonces. Tendría que quedar hasta acá. He's going to. Swim. Sí. swim in the pool. Ajá, y tengamos el cuidado de no conjugar el verbo, sino esta mala estructura. Great job. Next one. Picture number three. What is she going to do on Monday? What is she going to do on Monday? She um, is going to buy. She is going to buy. En supermarket. At the supermarket. Excellent. Number four. Clase. ¿Qué van, qué van a hacer ellos? En la número cuatro. Number four. What are they going to do? Uh, uh, they, are they are going to celebrate. Oh, probably they are going to celebrate. Or what are they doing? ¿Qué están haciendo? In the, they in are the going stadium, to. In the stadium. Probably they are at the stadium. Yeah. Watching a soccer match. So they are going to watch. Watch soccer play. Probably it's a soccer, basketball game. We don't know, right? So they are going to celebrate because their team is going to win. Number five, tell me about this girl. What is she going to do? She is writing. There is right. Ah, she is writing. No, sería. Draw, 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 dibujar, no? She is drawing. She is going to. Going to write. Draw, draw, puede ser. Write, no sé qué está haciendo, ¿sí? ¿Qué es cover que usa? Decent, o sea, es haciendo diseño. Dibujando. In the house. To design. Design. Miren cuántos verbos puedo usar. She is going to. To work. Architect. Ajá, to work. She's going to draw, she's going to write, she's going to design, she's going to work. Ok, muy buenas respuestas las que, las que recibí. Ok, number six. Take a look at that girl in number six. ¿Qué Dance. pasa con la número six? Dígame sobre ella. No quiero she's ser chismoso. She is going to dance. She is going to dance. 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 She's going to dance. She's going dance or to dance? To dance. Acuérdense, she is going to, going to dance. Going to dance. Number seven. What is he going to do? ¿Saben cómo se llama esa acción? Tocar la batería. Play, Play drum. Ah, Play muy drum. bien. Play the drums. Así se dice tocar la batería. Play the drums. Drums. Okay. Mm -hmm. Going to play the drums. He drum. is going to play the drums. Muy bien, va a tocar la batería. No se traduce como tambores, ¿no? The drums ya dice que se dice como batería. Muy bien. Number eight. Ah, oh, what are they going to do, class? La número ocho. They, they are, are going, going to TV. Going to cinema. Watch. Watch. Muy bien. They are going to watch, going to watch, to watch the, the movie. movie. The movie. Y hay un complemento. They the are movie. going to watch a movie. <laughs> right? At the movie theater. That's it. So, class, ¿cómo se sienten con este tema? Si se fijan, son actividades que vamos a hacer. No hay un tiempo en específico. Puede ser mañana, ahora en la noche, en mi cumpleaños, que es hasta en diciembre, tal vez. O sea, no hay como un tiempo, solo queremos ver el futuro. Ajá, planes. Planes para ocasiones especiales. En este caso, special dates. Si se van a la plataforma, if you go there, you are going to find... Oigan, ya yo ocupo la estructura. You are going to find, van a escuchar, a escuchar, a encontrar ejercicios. En la section number one, creo que ya podemos complementar esto. Number 1.4. This is a listening practice. ¿Qué van a hacer ellos? 
Y ustedes identifican if he's going to the gym to celebrate a birthday. Este es el primer ejercicio. 1.11. Este también es con el going to. Completan acá la conversación. Fíjese, teacher, que en ese tuve un, un inconveniente por la cuestión de la estructura del... De, ahí hay una oración en negativo. Ah, ok. Entonces, el detalle es que... Ahí está la número... ¿Qué eh, eh, uh -huh. Bueno, la cuestión es que eh, el detalle es que la que hemos visto en negativo está siempre hablando con el verbo to be al uh -huh. inicio. Entonces, como una pregunta. En cambio, aquí no. O sea, lo está haciendo como la oración en negativo, o sea, haciendo el enunciado. Right. Entonces, right. la cuestión de la, de, la, de la arquitectura de la oración cambia. O sea, primero es el no, después el going to y después uh -huh. es el verbo infinitivo, ¿no? Ok. Creo que tenemos dos minutos como tres. ¿A qué hora iniciamos la clase? A las ocho y tres. Sí, tenemos a las ocho, ocho y media. Ocho, Ajá. dos. Y... No, come on. Tampoco le iniciamos a las ocho y media. No, Insafor, le iniciamos a tiempo. Ah. Entonces, creo que podemos revisar este ejercicio para que no haya ningún problema. Y aparte sí, de este. No lo puedo realizar. Ah, ya. perfecto. Y este, este sí, solo es una pequeña lectura. Sí. Yes. Van a ver de marcar verdadero o falso. Ese no sí, sí. me voy a detener a hacerlo, pero este sí. Vamos, metámosle al ejercicio. ¿Qué dice? Complete the conversations with the correct form of the verb to be. Número uno, ¿con qué inicia? Con oh. WH. ¿Qué significa? Uh, que no puedo responder con yes and no. Yes. Simple, vámonos. Dice who, ¿quién? Who are you? Tengo el verbo invite. ¿Cuál es mi estructura? Going to, y luego que le sigue, un verbo, el verbo invite. Who are you? Going, Going to, to invite, invite to Thanksgiving dinner. Perfecto. Y aquí da una respuesta. Esta persona dice que le va a preguntar a su familia y a algunos amigos. I am going to, ¿cuál es el verbo? Ask. Ah, pero acá creo que tengo que... Sí, tiene que poner el verbo. Tengo teacher. que poner el verbo. Sí, porque me lo indica. I am going to ask my family and some good friends. Fácil la primera conversación. Vámonos a la conversation number two. Miren acá, lo mismo. What? What are you? ¿Qué verbo estoy usando ahorita? ¿O qué auxiliar ocupo? Going, going to. to. What are you going to? ¿Cuál es do. el verbo en paréntesis? Do. Do for Halloween. ¿Qué responde la persona? I don't know. I am. Y aquí está el negativo. Dice, no sé. I am not going to do anything special. I am. No. Not. Y luego le sigue el. Going, going to, to do. Do. Anything special. Entonces ese era el caso especial. Uh -huh. I am Perfecto. not going to do. Ya de ahí los demás se resuelven igual. La número tres. How are your parents? Ah, me pregunta de mis papás. How are your parents going to? El verbo en paréntesis. Celebrate. Celebrate. New Year's Eve. ¿Cómo respondo? They are. Going, going to, to go. Going to, necesito un verbo. Going to go to the neighbor's party. Conversation number four. What is your sister going to, going to do? ¿Cuál es el verbo? Do. For do. her birthday. Her boyfriend is going to Take. Take her out to dinner. Veamos cómo nos fue en este ejercicio. That's it. Y ahí está, chicos. Si se fijan, no es tan difícil de complementar. Tal vez el negativo era el único que no nos salía acá. Pero si no, solo es going to yes. más el verbo en paréntesis en todos los casos. Fíjate. Yo solo había tenido problemas con una que era la que no podía resolver y era la de donde pregunta sobre el celebrate. Ajá. 
Esta. acá going to celebrate. Sí, se me... Ah, okay, no sé, ahí algo está. puse mal quizás que no me lo reconoció, pero... Pero ahí están. Okay. Okay. Thank you. Captura pantalla, captura pantalla, captura pantalla. Ajá. No, hay que dar la clase grabada. Vayan y revisen la clase para asegurarme que sí revisan la clase <ríe> en la plataforma. Ahí quedó grabado. Justo a tiempo, nueve y tres. Me claro. falta media hora todavía. Bueno. Gracias por el esfuerzo este viernes. Nos vemos cuando. Monday, have a Thank good you. weekend. Yeah. See you on Monday. Cualquier cosa, ahí está el chat. Si no pueden resolver cualquier ejercicio, ahí vamos a estar, ¿ok? See you on okay. Monday. Bye bye. Have a good night. Bye bye. 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 Bye bye.